ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਲਿਖੀ ਪੋਇਮ ਜਦੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਸੀ ਨਾ ਝਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਤਨ ਸ਼ੀਗਰਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਰੁੱਖ ਰੁੱਖ ਆਸਰੇ ਜੀਵੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲ ਬਣਾਓ ਜੰਗਲ ਬਣਾਓ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕੇ ਰੁੱਖ ਵਧਣਗੇ ਜੰਗਲ ਵਧਣਗੇ ਮਨੁੱਖ ਕੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਪਛਤਾਏਗਾ ਫਲ ਫਲ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਅੱਛਾ ਬੂਟੇ ਦੇ ਸੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਬੂਟੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੂਟੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਾਂਗੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਰੇੜਨ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬੂਟਾ ਸੌਣ ਲਈ ਪੰਗੂੜਾ ਬਣਿਆ ਬੂਟਾ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਬੂਟਾ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫੱਟਾ ਬਣਿਆ ਬੂਟਾ ਹੇਠਾਂ ਲੱਕੜੀ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲੱਕੜੀ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜੀ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਿਆ ਬੂਟਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡੱਬੀ ਤੀਲ ਬਣਿਆ ਬੂਟਾ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਿਓ ਲਾਓ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀ ਰੁੱਖ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਹੋ ਜੇ ਹਰੀ ਹੋ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਬੂਟਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਧੀ ਜਿਉਂ ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਸਭ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਤੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਸਭ ਭਾਈ ਭਾਈ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਈਏ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਈਏ ਰਲਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਬਣਾਈਏ ਬਹੁਤੇ ਜੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਈਏ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੇ ਸਾਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 